ഹലോ എവറി വൺ ബായ് ഓഷ്യന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ജെയ് സിക്സിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ സെറ്റ് എക്സാം മാരത്തോണിന്റെ ആറാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ഇന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരു ട്വന്റി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഗെയിൻ സുവോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സുവോളജി ആണ് ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് സുവോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് എന്താ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അഞ്ചു ദിവസത്തെ വീഡിയോസും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്ത ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേറത്ത് ഒന്ന് കാണുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോന്റെ എൻഡിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും ഉണ്ട് അതർവൈസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പം കറണ്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇതിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ലെസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ടു വീഡിയോ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലിയോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സച്ച് ആസ്പിരൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സുവോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദയവേദ എന്റെ ചാനലും വീഡിയോസും അവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർ അത് എനിക്കും അവർക്കും ഒരുപോലെ ഈക്വലി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഐ ജി ഐ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ചധികം വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഐ ജി മീൻസ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എൻ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ സെറം ഓക്കെ സെറത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഐ ജി എ ഐ ജി മീൻസ് ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ഐ ജി ഡി ഓപ്ഷൻ സി ഐ ജി എം ഓപ്ഷൻ ബി ഐ ജി ജി ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇമ്യൂൺ റെസ്പോൺസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ന് പറയുന്നത് മാതിരി ഐ ജി എം ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ വിറ്റമിൻ പ്രീകാസർ ഓഫ് കോ എൻസൈം എ കോ എൻസൈം എയുടെ വിറ്റമിൻ പ്രീകാസർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആണ് എ പിറഡാക്സിൻ ബി നയാസിൻ സി പാൻറ്റോതനിക് ആസിഡ് ബി ബയോട്ടിൻ ഇതിൽ ഏതാണ് കോ എൻസൈം എയുടെ വൈറ്റമിൻ പ്രീകാസർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും വൈറ്റമിൻ പ്രീകാസർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി പാൻറ്റോതനിക് ആസിഡ് ആണ് വൈറ്റമിൻ പ്രീകാസർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ പെൻറ്റോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ നമുക്ക് കുറെ അധികം പാത്വേസ് പഠിക്കാനില്ലേ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഇത് ഒരെണ്ണം പെൻറ്റോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ എച്ച് എം പി ഷണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ഉണ്ട് കാരൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ടി സി സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായ സൈക്കിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടി സൈക്കിൾസ് എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ബയോ കെമിസ്ട്രി അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളിലേക്കൊക്കെ മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാത്ത പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് ഏത് എൻസൈമിന്റെ സഹായത്തോടെ ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോ തിങ്സോ കാരണം എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ വാട്ട് എവർ ഈ ഒരു എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈക്കിൾസും റിയാക്ഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രീസിലൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക അതിന്റെ എൻസൈംസും അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഓക്
എന്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടിട്ടാണ് പൊതുവെ എന്ത് വരുന്നത് മാക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ വരുന്നത് ഫോളിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിഡ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ആ വൈറ്റമിൻസ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടില്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആ വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ എ ഡി സി അങ്ങനെ അല്ല തരുന്നത് വൈറ്റമിന്റെ മറ്റൊരു പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ അതർ നെയിംസ് ഫോർ ദീസ് വൈറ്റമിൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോളിക് ആസിഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അമൈനോ ആസിഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കാറ്റലിറ്റിക് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടോ പെരഡോക്സിഡേസ് സോറി പെരഡോക്സിഡേസ് ആൻഡ് ഫോമേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനേസ് രണ്ട് എൻസൈംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂട്ടോ പെരോക്സിഡേസും ഫോമേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനേസും ഇത് രണ്ടിന്റെയും കാറ്റലിറ്റിക് സെന്ററിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ലൈസീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എസ്പാരറ്റിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി അർജിനെ ഓപ്ഷൻ ഡി സെലനോസിസ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എന്റെ ബോധം പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ അധികം തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോറി സെലനോസിസ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഏത് അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കും കാറ്റലിറ്റിക് സെന്ററിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് മാതിരി സെലനോസിസ്റ്റീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഈ രണ്ട് എൻസൈംസിന്റെയും കാറ്റലിറ്റിക് സെന്ററിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് സിക്കൽസൽ അനീമിയ സിക്കൽസൽ അനീമിയയുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓട്ടോസോമൽ റെസസി ഓപ്ഷൻ ബി ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻസ് ഓപ്ഷൻ സി സെക്സ് ലിങ്ക് റെസസി ഓപ്ഷൻ ബി സെക്സ് ലിങ്ക് ഡോമിനൻസ് ഇതിലേതാണ് സിക്കൽസൽ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗത്തിന്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഈ സിക്കൽസൽ അനീമിയ കുറച്ചൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ലൈക്ക് അത് വളരെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്താ എല്ലാ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാംസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒരു ഡിസീസ് ആണ് സിക്കൽസൽ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ പല രീതിക്ക് വരാറുണ്ട് സോ അതൊന്ന് ആ ഒരു രോഗത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം സോ ഹിയർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ വരുന്നത് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെറി ബെറി ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ദി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡാഷ് ഏത് വൈറ്റമിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ബെറി ബെറി എന്ന് പറഞ്ഞ വാസകം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ നാലെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ റൈബോഫ്ലാവിൻ ഓപ്ഷൻ ബി തയമിൻ ഓപ്ഷൻ സി നയാസിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോളിക് ആസിഡ് ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വൈറ്റമിൻസിന്റെ ഡയറക്റ്റ് വൈറ്റമിൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് നല്ലത് തന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേര് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ ബെറി ബെറി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സോറി വൈറ്റമിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ബെറി ബെറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി എ പറയുന്നത് മാതിരി തയമിൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ മറ്റൊരു പേര് സോ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ അഥവാ തയമിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ബെറി ബെറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ബി സൂക്രോസ് ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ഹാലോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ഇതിലേതാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ അല്ലാത്തത് നമ്മൾ കണ്ട നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൂക്രോസ് ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ അല്ല ത്രീ ഹാലോസും ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ അല്ല ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും അപ്പം കറക്റ്റ് അല്ല സോ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ലാസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലൂക്കോസ
ഹാപ്റ്റൻസ് ആണ് ആന്റിജനിക് ആയിട്ടും ഇമ്യൂണോജനിക് അല്ലാത്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ അത് നോർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഈ ഹാപ്റ്റൻസ് ആന്റിജൻസ് അഡ്ജുവൻസ് ഇമ്യൂണോജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഇമ്യൂണോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ആർ യൂണിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ അബ്സോർബ് ഡോസ് ഓഫ് അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഒരു അയണൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷന്റെ ഡോസ് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അളവ് ആ ഒരു ഡോസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് ആർ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യൂരി ഓപ്ഷൻ സി കൂലം ഓപ്ഷൻ ഡി ബെക്വറൽ ഇതില് കൂളമ്പ് നമുക്ക് അറിയാം കൂളമ്പ് എന്തിന്റെ ഇത് യു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളമ്പ് എന്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ചാർജിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ക്യൂരി അറിയാലോ മേരി ക്യൂരി അതിലിട്ടാണ് ക്യൂരി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് എന്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏഹ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ക്യൂരി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ക്യൂരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ള അളവ് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതായത് എത്ര ഡോസ് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഗ്രേ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രേ ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഓർ ക്യാഷ് ടിഷ്യൂ ഇസ് സാലിയൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡാഷ് ഫൈലം ഏത് ഫൈലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മ്യൂട്ടബിൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അഥവാ ക്യാഷ് ടിഷ്യൂവിന്റെ പ്രസൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈലം നെമച്ചോട ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈലം ആർത്രപൂട ഓപ്ഷൻ സി ഫൈലം മൊളസ്ക ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈലം എക്കായിനോ ഡെർമേജ ഇതിലേതിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് മ്യൂട്ടബിൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ടിഷ്യൂ ഇതിലേത് ഫൈലത്തിലാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈലം എക്കായിനോ ഡെർമേറ്റ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടബിൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിന്റെ പ്രസൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻ ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻ എക്സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇ ജി എഫ് ആർ ഓപ്ഷൻ ബി എസ് ആർ സി ഓപ്ഷൻ സി ഇ ആർ സി എ ടു ഓപ്ഷൻ ഡി എം വൈ സി ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് മാതിരി ബി ആർ സി എ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻ ബി ആർ സി എ വൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻ ആണ് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാർവ ഓഫ് ഹെമി കോളേജ് ദാഷ് നമ്മൾ കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയില്ലേ ഇപ്പൊ ലാർവ ബേസ് ചോദിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയില് നമ്മൾ ലാർവ ഓഫ് റാബിഡി ഫോം ലാർവയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു തുറക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെമി കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലാർവ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ചോർണിയറിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ചോക്കഫോർ ഓപ്ഷൻ സി വലികൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ടാക്കോൾ ഹെമി കോളേജിന് ലാർവ ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ചോർണിയറിയ ആണ് ഹെമി കോളേജിന്റെ ലാർവ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാറ്റിൻ അ ബയോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രോം ഒരു ബയോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിൻ അത് എവിടെ നിന്നിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഞാൻ ഈ ഇത് കുറച്ച് സയന്റിഫിക് നെയിംസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് ടാലസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സംഭവം ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോ അതിനെ ഞാൻ സ്പേസ് സെക്ടർ ആണ് അതിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടിനകത്തിന്റെ സ്പേസ് പോയി വാട്ട് എവർ ഞാൻ വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ മൊനാസ്കസ് ക്യൂർപെരേയസ് ഓപ്ഷൻ ബി പെൻസീലിയം നോട്ടേറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രക്ടോകോക്കസ് വിരിഡിയൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാൻഡിഡ ആൽബിക്കൻസ് ഇതിൽ ഏതാണ്
ഈ ഒരു വൺ ഹോൺ റൈനോ സെറിനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്നുള്ളത് സോ അതിനെ എവിടെയാണ് കൺസേർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ആസാമിലാണ് നമ്മളതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ അടുത്ത് നമ്മള് നമ്മളുടെ ഡിനോസറിന്റെ മുട്ടയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫോം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ന്യൂസും പിന്നെ കുറച്ച് വളരെ എന്താ പറയാ ഇക്കോളജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജീവികളുടെ മരണവും അതിന്റെ എൻഡേഞ്ചർ സ്പീഷീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ലിസ്റ്റും പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വായിച്ചിട്ട് വേണം സെറ്റ് എക്സാമിന് പോകാൻ കാരണം റീസെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ നോളജിലായിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ സുവോളജിയിലൊക്കെ അതിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലങ് ഫിഷ് അതിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോട്ടോപ്റ്റസ് ഓപ്ഷൻ ബി ലെപ്റ്റോസൈലൻ ഓപ്ഷൻ സി നിയോ സെറാറ്റോഡസ് ഓപ്ഷൻ ബി നൺ ഓഫ് ദ എബൌ ഇതിൽ ഏതാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലങ് ഫിഷ് ഏതാണ് അറിയാമല്ലോ നമ്മള് കുഞ്ഞിലെ ഐ മീൻ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യ കാര്യമാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലാങ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് മാതിരി ലെപിഡോസ് ആയിരുന്നു ആണ് ഓക്കെ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഇസ് എ ഡാഷ് ഡിസീസ് എന്ത് ഡിസീസ് ആണ് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ബാക്ടീരിയൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഫംഗൽ ഓപ്ഷൻ സി വൈറൽ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രോട്ടോസോം ഏതാണ് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ A. Okay. Next question. Pick out the WDC which involves in allergic reactions. Allergic uh, reactions in involve the WBC A. This is the conduct of the option A. Monocyte. Option B. Isinophil. Option C. Basophil. Option D. Neutrophil. This is the way that allergy might have been the better way to get the knowledge of the way that 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 knowledge ആ ഒരു ഡബ്ല്യു ബി സി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്ട്രോപോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ഡാഷ് എന്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ബാക്ട്രോപോളജി ഓപ്ഷൻ എ ആൻസേബിയൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്നേക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി ആൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടേമൈസ് സ്നേക്സ് നമുക്ക് അറിയാം ഇത്തിയോളജി ആണ് അല്ലെ ആൻസിന്റെ എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ആൻസ് എന്താ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മെർമക്കോളജി ഓക്കെ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആൻസിനെ നമ്മൾ മെർമക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുക സ്റ്റഡി ഓഫ് ടേമൈറ്റ്സ് എന്താ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടേമൈറ്റ്സ് അറിയാവോ അറിയത്തില്ല സ്റ്റഡി ഓഫ് ആംഫീബിയൻസ് എന്താ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആംഫീബിയൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ട്രക്കോളജി ഓക്കെ ബാക്ട്രക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഫീബിയൻസിന്റെ സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയ്യോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്തി തോന്നുന്നു അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായത് വട്ടവർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഈ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുകളോ സജഷനുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാകുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന്റെ എല്ലാം മെയിൽ ഐഡിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐഡിയസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും ആവശ്യപ്പെടുക നമ്മളിപ്പോ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ട്വന്റി 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 ചെയ്തു വന്നതുകൊണ്ടും അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ടിട്ടും നമ്മളിപ്പോ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ആറാമത്തേത് കൂടെ ആകുമ്പോൾ ആറാമത്തെ വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വേൾഡ് വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളതും ഒരു ഉച്ചക്കത്തെ സെഷനിലായിരിക്കും സുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ